，天玑九千三的第一台量产机来了。我手上拿着的就是来自 vivo 的 X100。一直以来啊，蓝厂对于发哥的机器就特别的热衷。天玑的好几代首发都是蓝厂来做的，那这一次的 X100 也不例外吧？今年的天玑九千三呢，相比以往期待值又拉得更高了。尤其是我们前面测完了工程机之后，大家都知道这是一个狠角色呀，对吧？都想知道量产机到底是什么表现。那这么受人关注的一款芯片，能不能在 X100 上开花结果呢？我们今天就来好好的测试一下这台机器好了。我们拿到的 X100 是白月光的版本，非常经典的一个配色，我还是蛮喜欢的啊。那外观上大家可以看到 ，vivo 这一次是带来了一些变化的，最明显的就是摄像头的 d e c o 这里做了一个月牙一样的不对称的设计，左右一边小一边大啊，官方是叫做月环云接。那我个人会觉得呢，上一代的这个 X90 会更有设计感一点啊。不过这一次 X100 相对于比较简洁吧，也是一个挺有创意的设计风格啊。不知道各位更喜欢哪一个呢？说明书我就不详细念了，这里我列了一个配置单，包括摄像头啊、尺寸啊、各种参数，你直接看这个表就行了。我更关心的，很显然还是这一颗天玑九千三的性能和能效。那么围绕天玑九千三呢，其实 X100 有一个比较有意思的地方，就是它配套的内存。这台机器有一个 LPDDR5T 的顶配版，这个 LPDDR5T 的 T 是 Turbo 的缩写，它其实是海力士推出的一种新的超高速的内存，速率可以达到九千六 MT 每秒的这个速度。那我们这一次拿到的就是 LPDDR5T 的顶配版。配备1 6加一 T 的存储，而其他版本的 X100 用的依然是 LPDDR5 x 8 5 3 3速率的内存，会有这么一个区别吧。天玑9千三的规格，我们之前在工程机上已经给各位介绍过了，真的是非常的震撼啊！四个 X4 超大核，四个 A720 大核的设计，怎么逆天怎么来，对吧？这个 G720 的 GPU 我们当时测下来也是提升不小啊。但是你们也都知道啊，工程机的数据，哎，是没有办法完全信任的。真实情况怎么样？只有两。量产机说了算，那么差一百的表现是不是足够好呢？我们直接来看跑分。首先 ，GB 五单核一六一四，多核七三零零，哇，这个成绩还是可以的啊。基本上和咱们之前测的工程机是吻合上了。相比八进三的话，这多核还是有很明显优势的。不过啊，能效上是不是这个量产机也一样的逆天呢？哎，是时候我们来画一下能效曲线啦。啊，由于 vivo 的机器暂时没有办法 root， 所以我们也是画不了完整能效曲线的，只能给大家测试两个平点来看一下，就是这个峰值点和一个省电模式的点。但至少这也是我们第一次见到天玑九千三的量产机真实的能效情。情况了，来，我们揭晓答案啊 ！G B 五的峰值能效似乎看起来还是不错的啊，轻松打赢八进三，符合我们的预期。而省电模式下呢，中频的这个点位则是和八进三半斤八两的能效水平啊，这两中频是差不多吧？应该说这个天玑九千三啊，比八进三多就多在这个大规模的超大核数量上，所以表现会更偏向中高频一点，也是意料之中的事儿啊。那再来看一下 G B 六的能效，那在这个里面，九千三的走势倒是和 G B。G B 五有一点不一样吧？我们在峰值点上跑出了七八五七分的 G B 六多核，这个甚至要比工程机还要再高出一百七十分啊！可以说在差一百上有了 L P D R 五 T 内存的带宽加持之后啊，这颗九千三要明显的比小米的八进三放得更开一点了。不过这么逆天的性能下，功耗也是会高出不少啊。G B 6的峰值点已经突破了12瓦了，而在省电模式的中频这里呢，九千三则是稍微强出八进三一点吧。总体上说啊 ，G B 6里这一台 X100 的 C P U 能效是略优于八进三的，和 H7 Pro 比的话呢，也是比较接近的，尤其是高频部分，发哥比起 H7 Pro 还要更强一点啊。那和上一代的八进二和九千二比的话，那就是随便吊打了。这一代的 CPU 进步还是非常大的。那我们再来看一下 GPU 好了。GFX Bench 呢，我们也是只能测一个峰值点了。省电模式并不能够跑出降频的成绩。那光看这个峰值点的话，好像还挺不错的。十三瓦不到的功耗，跑出了九十九帧的逆天成绩。这个能效甚至还比工程机更强了一点啊。那比起八进三来说，自然是遥遥领先了。啊，不过根据我们在工程机上看到的情况呢，发哥的这一颗 GPU 往低频走就和八进三大差不差了啊。反正总体能效上呢，这一台 X100 上的这颗九千三还是比较符合预期的，就是达到甚至超过八进三的水平。这个理论能效看着还是挺可以的。
。但我相信更多同学关心的还是差一百的续航表现啊，毕竟之前一直都看不到九千三的低频能效，而要想要更好的续航，你高中低频三个都不能拉垮，对吧？那我们就来测游戏之前，先来看一下差一百的续航好了。在我们的五 G 测到死循环里面啊，它是坚持了接近八小时五十八分钟啊，这个续航成绩和八进三的小米十四简直是如出一辙啊，相比小米十四 Pro 要略微的长一点点，而相比自家上一代的这个天玑九千二的 X90 进步就比较明显了，长了将近一个半小时了。各位应该也能看出来了，一颗好的处理器对于手机续航来说是多么的重要，对吧？那么这么强的处理器在游戏里的表现又如何呢？我们赶紧把手机上的几个硬。硬件杀手端上来试试看，好了，先来跑一下《原神》看看吧。分辨率我们数了一下毛，是标准的 720P， 没有什么问题。那在我们的二十五度 WiFi 环境，对其安卓端最高画质的虚拟城夜蓝跑图测试里面呢，啊，这一台 X100 是跑出了平均五十九点四帧的成绩，啊，基本上是全程接近满帧运行了。这个流畅度是不是还可以呀、啊？哎，那我告诉你，更可以的是它的功耗。哎，这一台 X100 在原神跑满帧的情况下，居然只有 4.9 瓦的整机功耗啊！这甚至比我们前几天测的工程机还要逆天了。四点九瓦什么概念啊？这已经快要接近经过米哈游特别优化的 iPhone 版本了。然后它还能坚持跑满帧，哇！拿硬件之把来硬干软件优化，这个表现真的是太恐怖了。查看差一百的调度，你会发现啊，它的频率跑的还真的都不高，全程跑下来呢，这四颗叉四都只跑到了平均一点三 G 左右。怎么说的好听一点呢？就是这个天玑九千三啊，只要随便动一动手指头就能跑满原神了，简直是轻轻松松啊。那既然功耗不高，自然发热也就不高了。叉一百在原神满帧的情况下，三十分钟下来最高都只有四十三点六度的可温，比各大对手都要来的更低。性能强，发热小，这游戏手机般的体验居然让一个影像旗舰给率先实现了，我也是有点没想到啊。不过在我们极客湾这里呢，真正的要称霸，还得先过三十度五 G 魔鬼测试这一关啊。虽然现在是冬天，但我们还是得模拟一下夏天玩游戏的体验，对吧？结果在这里啊，差一百还是没能坚持下来，满帧跑了十三分钟之后，依然会开始降频。这个降频曲线是堪比过山车了，三十分钟全程下来，平均五十三点五帧。不过在这种极限环境下呢，差一百的发热倒是意外的控制的相当不错。魔鬼测试的最高温度也都只有四十五点八度啊，这甚至比很多机器常温测试的温度都要更低了。感觉这个温度真的是可以作为叉一百的一大优势了啊！看完原神之后，我们再来玩一玩相对简单的王者荣耀。叉一百的王者六十帧整机功耗也是压在了两点三瓦的水平，和小米十四啊，还有 iPhone 十五 Pro 同样都是比较优秀的这么一个水准啊。啊不过它这个王者一百二的功耗就比较高了，来到了三点四瓦。当然了，比起上一代的叉九零进步是非常明显的，但是放在今年依然算不上很突出的表现啊。那最后我们还是要拿出这个崩坏星穹铁道来虐一下鸡看看啊！那这个游戏的负载依然是移动端数一数二恐怖的存在啊！那在七五六 P 的标准分辨率下呢，叉一百是跑出了平均五十八帧的性能，在量产机里面毫无悬念的称霸了丰田啊！相比之下，八进三的小米十四即便已经很强了，也只能跑到五十五帧。那 iPhone 就更不用说了，由于散热太烂的关系，平均都跑不上五十帧啊。至于蓝厂上一代的 X90， 在奔田里甚至只有四十四帧啊。所以你看，这短短的一年时间，进步还是非常之大的。那功耗方面呢？奔铁五十八帧的整机功耗也是控制在了六点三瓦，还算是可以接受的水平吧。不过六点三瓦下，这个温度就没有像原神里那么好控制了，最高是来到了四十七度以上，还是比较烫手的。但是对比 iPhone 十五 Pro 呢，差一百的这个温度依然是更低的。哎呀，不知道大家对于这一次 vivo 的差一百，对于这个天玑九千三的性能和能效满不满意呢？我觉得啊，它在日常使用和续航方面能够达到不输给八进三机型的水平，然后在高负载游戏里面能够轻松的打赢八进三，这个在我看来已经算是很不错的表现了。至此，我们总算可以下结论了，今年的发哥确实是支棱起来了。你要知道啊，蓝厂的叉系列一直以来都是综合或者影像旗舰的这么一个定位啊，在我们这么苛刻的性能测试标准下，其实是很难占到便宜的。结果这个叉一百居然表现的还挺不错的，也算是让我长见识了。好了，以上就是关于这一次的 vivo X100 和天玑9300的评测内容了。如果大家觉得这一期视频有用的话，一定要长按点赞、一键三连，也别忘了关注我们的频道极客湾，也别忘了来我们淘宝店极客湾店看各种周边
T 恤啊、鼠标垫之类的。那我们就下次再见啦，拜拜。